El técnico de Chelsea confirma el nuevo destino de Andreas Christensen. No seguirá en Chelsea, así lo ha asegurado y llegará a España. Además, la Premier League hace oficial quién es el MVP de el mes. De esta manera ha sido elegido un futbolista de Liverpool. Se abre el mercado en Ucrania y Rusia debido a la situación. Los futbolistas pueden salir a cualquier equipo que los quiera. De esta manera el mundial se disputará y no será el balón de oro en la misma fecha, será cambiada debido a esto. Ponen en venta a Neymar y estas son las seis noticias más importantes del día. Amigos, comencemos. Tras el fracaso que ha tenido el equipo de Paris Saint Germain en la UEFA Champions League, empezarán a rodar cabezas en el equipo. Y una de las que más está sonando ahora es la del futbolista brasileño Neymar Jr. El año pasado lo renovaron, pero el crack ha demostrado que no ha estado al 100% en los momentos importantes. Es por esto que quieren vender ya a su fichaje más caro. Les costó 220 millones en su momento y ahora quieren dejarlo ir. Estará en venta en el próximo mercado de verano y de esta manera escucharán ofertas. Suena para regresar a Barcelona o incluso fichar con Madrid. La FIFA ha hecho totalmente oficial que los futbolistas que jueguen ya sea en ligas de Ucrania o Rusia pueden salir totalmente gratis. Así esta misma mañana ha formalizado la posibilidad de suspender los contratos de jugadores y entrenadores en los clubes afiliados a estas dos federaciones en cuestión. Esto será hasta el 7 de abril. Pueden escoger equipos durante todo este mes y muchos empiezan ya a moverse. Hay futbolistas muy interesantes y de esta manera se abre el mercado solamente por esta situación. Vamos a ver qué pasa y qué movimientos nos deja. Hoy por la mañana en conferencia de prensa fue cuestionado el técnico Thomas Tuchel sobre la salida de una de sus piezas más importantes, Andreas Christensen. Estas fueron las palabras del técnico que confirma terminará saliendo en verano. Está en duda, ¿no? Hemos oído los rumores y la situación de Andreas Christensen desde hace muchas semanas y está claro que no nos gustan estos rumores. Personalmente, y lo piensan así los representantes del club, creo que lo mejor para él es que se quede en el equipo de Chelsea. Pero no podemos hacer nada, su decisión ha sido tomada y se irá. Esas fueron las palabras del técnico. Como ya es costumbre, la Premier League ha elegido al futbolista del mes, al MVP, y en este caso para el mes de febrero, pues ni más ni menos han elegido al defensa central camerunés Joel Matip. El crack de Liverpool ha tenido un gran mes y es que fue determinante para los partidos de ese mes entre Leicester City, Burnley, Norwich y Leeds United. Todos estos partidos los ganaron y fue pieza fundamental. Es la primera vez que gana este premio desde que llegó a Anfield en 2016 y le arrebata el MVP del mes a Harry Kane. Hoy por la mañana se ha hecho totalmente oficial, se cambia la fecha muy importante el premio más esperado y este es el balón de oro entregado por la revista France Football. Y es que no se tomará en cuenta el mundial que viene de Qatar 2022, este se disputará a partir de noviembre hasta diciembre y han confirmado esta misma mañana que el balón de oro se otorgará en el mes de octubre, es decir un mes antes de que inicie el mundial, por lo que no contará para llevarse este trofeo, el mundial más bien contará para el próximo año 2023 y así se confirman estos cambios. Esta mañana se ha confirmado, la UEFA inicia un procedimiento, esto para sancionar a dos piezas del equipo de Paris Saint Germain. En el último encuentro de los octavos de final en contra de Real Madrid, en el cual fueron eliminados, dos de sus grandes piezas hicieron declaraciones muy fuertes, Nasser al khelafi presidente del equipo, y también el técnico Mauricio Pochettino. Ambos se quejaron del arbitraje y todo esto fue por antideportivismo. Y bueno, según los artículos 11 y 15 del Código Disciplinario de la UEFA, esto está mal y van a sancionarlos. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, un repaso por las noticias más importantes. Espero el video haya sido de tu agrado y si así lo fue, apóyame compartiéndolo y también muy importante dejando tu reacción o sea tu manita arriba. 
te invito a que te suscribas y también actives las notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video en el canal y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.